ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி அகாடமியிலேருந்து ஜோதி ஸோ இந்த லெசனில் வந்து நைன்த்து ஓல்டு புக் இது இதில் உள்ள மத்திய அரசு இந்த லெசன் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் ஸோ இதில் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் குறிச்சிருக்கிறேன் அதை மட்டும் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குடியரசுத் தலைவர் தலைமையில் பாராளுமன்ற அரசு அமைய வழிவகுக்கிறது இவ்வரசு சட்டமன்றம் நிர்வாகம் நீதித்துறை என மூன்று அங்கங்களை கொண்டது அடுத்ததா இந்திய நாடாளுமன்றம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி நாடாளுமன்றம் மத்திய அரசின் சட்டமன்றத்தை குறிக்கும் இது மேல் சபை கீழ் சபை என இரு சபைகளை கொண்டது மேல் சபையை வந்து மாநிலங்களவைன்னு சொல்லுவோம் அல்லது ராஜ்யசபைன்னு சொல்லுவோம் கீழவையை வந்து மக்களவைன்னு சொல்லுவோம் அல்லது லோக்சபா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்திய நாடாளுமன்றம் வந்து மக்களவை ராஜ்யசபை சாரி மாநிலங்களவை ராஜ்யசபை மக்களவை லோக்சபை மாநிலங்களவையில் பார்த்திங்கன்னா இருநூற்றி ஐம்பது உறுப்பினர்களுக்கு மிகாமல் இருக்கணும் அதாவது மேக்ஸிமம் வந்து டூ ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் இதில் பன்னெண்டு பேர் வந்து குடியரசுத் தலைவரால் வந்து நியமிக்கப்படுவாங்க இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேர் வந்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா ஸோ இது உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேர் மீதி இருக்கிறவங்க பன்னெண்டு பேர் வந்து குடியரசுத் தலைவரால் வந்து நியமிக்கப்படுவாங்க அடுத்ததா மக்களவையை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மக்களவையில் வந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் இதில் ஐநூற்றி முப்பது முப்பது பேர் வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க அதாவது நேரடி தேர்தலால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க ரெண்டு பேரை வந்து குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கப்படுவார் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ராஜ்யசபையில் வந்து பன்னெண்டு பேரை குடியரசுத் தலைவர் வந்து நியமிப்பார் ஆனால் லோக்சபையில் வந்து ரெண்டு பேர் அதுவும் ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ்லேருந்து ரெண்டு பேரை தான் வந்து குடியரசுத் தலைவர் நியமிப்பார் மற்றவங்க எல்லாமே வந்து தேர்ந்தெடுக்க தான் படுவாங்க அடுத்ததா இந்த ஐநூற்றி முப்பது பேர் இருக்காங்க இல்லையா இந்த ஐநூற்றி முப்பது பேரில் பதிமூணு பேர் வந்து யூனியன் பிரதேசத்திலேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பதிமூணு உறுப்பினர்கள் யூனியன் பிரதேசங்களிலிருந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் இதுதான் வந்து இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் லோக்சபையில் உள்ள மெம்பர்ஸ் பற்றியும் ராஜ்யசபையில் உள்ள மெம்பர்ஸ் பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்பவே முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததா லோக்சபையை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நாடாளுமன்றத்தின் கீழவையான லோக்சபை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சபையாகும் அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் இச்சபை உறுப்பினர்களை மக்கள் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் தற்போது தற்போது உள்ள மக்களவையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததா இதில் பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து ஐநூற்றி முப்பது உறுப்பினர்களும் யூனியன் பிரதேசங்களிலிருந்து பதிமூணு உறுப்பினர்களும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா ஐநூற்றி முப்பது பேர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க பதிமூணு பேர் வந்து யூனியன் பிரதேசத்துலேருந்து தேர்ந்தெடு தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க அதுதான் இங்கே திரும்ப சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக வந்து இரண்டு ஆங்கிலோ இந்திய சமூகத்தினரை உறுப்பினராக நியமனம் செய்கிறார் குடியரசுத் தலைவர் இவ்வாறு மொத்தம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து உறுப்பினர்களை கொண்டது மக்களவையாகும் அந்த ஃப்ளோச்சை வந்து இங்கே விலக்கி கொடுத்துருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்ததாக மக்களவை அதாவது லோக்சபாவில் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய தகுதிகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து லோக்சபா எலெக்ஷனில் நின்று அவர் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா அவர் நிற்கிறதுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் வேணும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் அவர் வந்து இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவர் இருபத்தஞ்சி வயசு நிரம்பியவராக இருக்கணும் லோக்சபையில் போட்டிடுறதுக்கு இருபத்தஞ்சி வயசு வந்து நிரம்பியவராக இருக்கணும் அடுத்ததாக இந்தியாவில் ஏதேனும் ஒரு நாடாளுமன்ற தொகுதி வாக்காளர் பட்டியலில் வாக்காளராக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஸோ ஓட்டு போடுற தகுதி வந்து அவருக்கு இருக்கணும் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நாடாளுமன்ற தொகுதி வாக்காளர் பட்டியலில் வாக்காளராக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக மத்திய மாநில அரசு பணிகளில் வந்து சம்பளம் பெறுபவராக இருக்கக்கூடாது மன வளர்ச்சி குறைந்தவர்களும் பெற்ற கடனை திருப்பி தர முடியாதவர்களும் போட்டியிட முடியாதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தெரியும் இல்லையா பைத்தியங்கள் எல்லாம் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அடுத்ததாக மத்திய மாநில அரசு பணியில் வந்து சம்பளம் பெறுவராக இருக்கக்கூடாது ஸோ கவர்மெண்ட் சிட்டாஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாக இருக்கக்கூடாது அடுத்ததாக பதவி காலம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக மக்களவை முதல் கூட்டத்தொடர் தொடங்கிய நாளிலிருந்து ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு செயல்படலாம் பிரதம மந்திரியின் பரிந்துரையின் அடிப்படையிலோ அல்லது எந்த ஒரு கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை இல்லாத நிலையிலோ குடியரசுத் தலைவர் வந்து மக்களவையை களைச்சிடுவார் ஸோ அஞ்சு வருத அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எலெக்ஷன் நடக்குது அது நமக்கு தெரியும் அதுக்கு இடையிலே வந்துட்டு எதுவும் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சுன்னா குடியரசுத் தலைவர் வந்து மக்களவையை வந்து களைச்சிடுவார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மக்களவை தேர்தல் மக்களவை உறுப்பினர்கள் வந்து மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் இத
உறுப்பினர் வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக வயது வந்து ஒரு வாக்குரிமை என்ற அடிப்படையில் வந்து பதினெட்டு வயது பூர்த்தியடைந்த வாக்காளர் பெயர் பட்டியலில் பெயர் பதியப்பட்ட அனைவருக்கும் வாக்குரிமை அளிக்கப்படுகிறது ஸோ பதினெட்டு வயசு நிறுவன எல்லாருமே வந்து ஓட்டு போடலாம் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதால் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களை விட இவர்களுக்கு அதிக அதிகாரங்கள் உண்டு ஏன்னா நம்ம எலெக்ட் பண்ணி அவங்கள நம்ம உட்கார வைக்கிறோம் இல்லையா அதனால் மக்களவையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதிக அதிகாரம் உண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க யாரை விடன்னு பார்க்கும்போது மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களை விட மக்களவை உறுப்பினர்களுக்கு அதிக அதிகாரம் உண்டு அடுத்ததாக நிதி மசோதாக்கள் வந்து மக்களவையில் மட்டுமே கொண்டு வர முடியும் நிதி மசோதா இப்போது பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து மக்களவையில் தான் பண்ண முடியும் மாநிலங்களவையில் தான் கொண்டு வர முடியாது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதுக்காக தான் இம்பார்ட்டன் பண்ணிக்க பார்த்துக்கோங்க அமைச்சர்கள் அனைவரும் கூட்டாகவும் தனித்தனியாகவும் மக்களவைக்கு பொறுப்புடையவர்கள் ஆக ஆவார்கள் மக்களவையின் தலைந தலைவர் வந்து சபாநாயகர் இது தெரியும் இல்லையா அவர் மக்களவை உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ஸோ மக்களவையில் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க அவங்க மூலமாக வந்து அவங்களுக்கு ஒரு தலைவர் வேணும் இல்லையா அவர் தான் வந்து சபாநாயகர் அதை அவங்களே தேர்ந்தெடுப்பாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக சபாநாயகர் இல்லாத காலங்களில் மக்களவையால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துணை சபாநாயகர் வந்து அந்த அவையை நடத்துவார் அடுத்ததாக மாநிலங்களவையை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மாநிலங்களவை வந்து இரநூத்தி ஐம்பது உறுப்பினர்களை கொண்டது மேக்ஸிமம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டூ ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் இவர்களில் வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு உறுப்பினர்கள் வந்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் இருந்து மறைமுக தேர்தல் முறை ஸோ உங்களுக்கு மக்களவைனாலே வந்து நேரடி தேர்தல் முறை ஞாபகம் வந்துடணும் மாநிலங்களவைனாலே மறைமுக தேர்தல் முறை ஞாபகம் வந்துடணும் இவங்கெல்லாம் வந்து இலக்கியம் அறிவியல் கலை மற்றும் சமூக சேவை ஆகிய துறைகளில் சிறப்பு அறிவும் நடைமுறை அனுபவம் உடைய பன்னெண்டு உறுப்பினர்கள் குடியரசுத் தலைவரால் வந்து நியமிக்கப்படுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து மாநிலங்களவையில் அந்த ஃப்ளோ சார்ட் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததாக மாநிலங்களவையில் ஒருத்தர் உறுப்பினன் ஆகணும்னா எத்தனை வயசு இருக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும் இது வந்து எப்போதுமே இருக்கிறது எந்த இதில் எலெக்ஷனில் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க படுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் அடுத்ததாக நம்ம மக்களவைக்கு பார்த்தோம் இருபத்தஞ்சி வயசுன்னு இங்கே மாநில வ மாநிலங்களவையில் வந்து போட்டியிடணும் அப்படின்னா அவர் வந்து முப்பது வயசு நிரம்பியவராக இருக்கணும் ஸோ இருபத்தி அஞ்சு முப்பது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக இந்தியாவில் ஏதேனும் ஒரு நாடாளுமன்ற தொகுதி வாக்காளர் பட்டியல் வாக்காளராக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஸோ இதுதான் அங்கேயும் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அவர் ஓட்டு போடுற தகுதி பெற்றவராக இருக்கணும் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக மக்களவை உறுப்பினராக இருக்கக்கூடாது ஸோ அவர் மக்களவைக்கு தான் தே தேர்ந்தெடுக்க போகிறாங்க அவர் வந்து மக்களவை உறுப்பினராக ஆல்ரெடி அவர் இருக்கக்கூடாது அதை சொல்லிக்காங்க அடுத்தது இது அங்கே கொடுத்துருந்தது தான் மனநிலை சரியில்லாதவராகவோ அல்லது பெற்ற கடனை திருப்பி தர இயலாதவராகவோ இருக்கக்கூடாது அடுத்ததாக மத்திய மாநில அரசு ஊழியராக இருக்க இருக்கக்கூடாது கவர்மெண்ட் செக்டரில் ஒர்க்கில் இருக்கக்கூடாது அவர் அடுத்ததாக பதவி காலம் மாநிலங்களவை வந்து ஒரு நிரந்தர அவையாகும் ஸோ மக்களவையை பார்த்தோம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எலெக்ஷன் நடக்கும்னு ஆனால் மாநிலங்களவை வந்து ஒரு நிரந்தர அவை இதனை வந்து கலைக்க முடியாது மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் பதவி காலம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆறு ஆண்டுகள் வரும் ஸோ அப்போ மக்களவையின் பார்க்கும்போது அஞ்சு ஆண்டுகள் மாநிலங்களவையின் பார்க்கும்போது ஆறு ஆண்டுகள் ஆனால் இதில் எப்படி வந்து ரிட்டையர்ட் ஆவாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதன் உறுப்பினர்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் ஒன் பை தேர்ட் உறுப்பினர் வந்து ஒவ்வொரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஓய்வு பெறுகின்றனர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒன் பை தேர்ட் பீப்புள் வந்து மூன்றில் ஒரு பகுதி உறுப்பினர்கள் வந்து ரிட்டையர்ட் ஆவாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக குடியரசுத் தலைவர் மாநிலங்களவையின் தலைவர் ஆவார் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களால் மக்களவையின் துணைத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக மாநிலங்களவை தேர்தலை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மாநில சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களை ஒற்றை மாற்று வாக்குமுறை மூலம் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர் ஸோ இதனெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மக்களவையை பொறுத்த வரைக்கும் டைரக்ட் எலெக்ஷன் வந்துடும் மாநிலங்களவை பொறுத்த வரைக்கும் மறைமுக தேர்தல் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அவங்க ஒரு மீன் பண்ணிக்காங்கன்னா ஒற்றை மாற்று வாக்குமுறை மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் இது ரொம்ப முக்கியம் இது மறைமுக தேர்தல் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பாக்ஸில் வந்து இந்திய மக்களவையோட முதல் பெண் சபாநாயகர் வந்து திருமதி மீரா குமார் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பெண் சபாநாயகர் வந்து மீரா குமார் லோக்சபாவோட ஃபஸ்ட்டு தலைவர்
ஈரவை மன்ற முறையை சார்ந்தது ஸோ ரெண்டு அவை இருக்கிறதுனால இந்திய நாடாளுமன்றமே வந்து ஈரவை முறையை பின்பற்றுகிறது இதன் முக்கியமான பணி வந்து சீரிய முறையில் ஆட்சி நடப்பதற்கான சட்டம் இயற்றுதல் ஆகும் ஸோ முக்கியமாக என்ன பண்ணுறாங்க நாடாளுமன்றத்தில் உட்காந்து ஒவ்வொரு சட்டமாக ஏற்றிட்டுருக்காங்க அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் நாடாளுமன்றம் வந்து நாட்டின் நிதி நிலைமைக்கு முழு பொறுப்பாகும் முழு பொறுப்பு நாடாளுமன்றத்துக்கு நாடாளுமன்றம் தான் வந்து நிதியை பார்த்துக்குது அதனால் முழு பொறுப்பு வந்து நாடாளுமன்றத்துக்கு தான் இருக்குது மைய வரவு செலவு திட்டங்களை தாக்கல் செய்வதும் வரி நிர்ணயம் செய்வதும் இதன் பணிகளாகும் பல்வேறு அரசு துறைகளுக்கு நிதியை பகிர்ந்தளிப்பதும் அதன் பொறுப்பாகும் அரசியலமைப்பு சட்ட விதிகளை திருத்தம் செய்வதும் குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் உயர் அரசியலமைப்பு அதிகாரங்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை விசாரித்து குற்றச்சாட்டு வந்து நிரூபிக்கப்பட்டால் பதவி நீக்கம் செய்யும் அதிகாரத்தையும் நாடாளுமன்றம் பெற்றுள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது உங்களுக்கு புரியும் இல்லையா எல்லாத்தையும் நியமிக்கிறதும் வந்துட்டு நியமிக்கிறது நியமிக்கிறது வந்து குடியரசுத் தலைவராக இருந்தாலும் சில பேரை நீக்கிறது வந்து நாடாளுமன்றமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அது யாரெல்லாம் பார்க்கும்போது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அடுத்ததாக உயர் அரசியலமைப்பு அதிகாரங்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை விசாரித்து குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டுச்சுன்னா அவர் நாடாளுமன்றத்தின் மூலமாக பதவி நீக்கம் செய்யப்படுவார் நாடாளுமன்றத்தின் நம்பிக்கை உள்ளவரை தான் எந்த அமைச்சரவையும் செயல்பட முடியும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக மைய நிர்வாகம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க குடியரசுத் தலைவர் நாட்டின் நிர்வாக தலைவர் ஆவார் ஸோ குடியரசுத் தலைவர் வந்து நிர்வாக தலைவர்னு சொல்கிறோம் குடியரசுத் தலைவரின் நிர்வாக பொறுப்புகள் பிரதமர் தலைமையில் அமைந்துள்ள அமைச்சரவையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ பிரதமர்கிட்ட இருக்கிற அமைச்சரவைகிட்ட தான் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர் வந்து தலைவரை பிரதமராக குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்கிறார் ஸோ ஒரு கட்சி தனியாக வின் பண்ணியிருந்தாலும் ஓகே இல்லாட்டா கூட்டணி கட்சிகள் அவங்க மூலமாக ஒரு தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாலும் குடியரசுத் தலைவர் அவரை வந்து பிரதமராக நியமிக்கணும் அதை சொல்லிக்காங்க அடுத்ததாக இந்திய குடியரசுத் தலைவர்னு கொடுத்துருக்காங்க குடியரசுத் தலைவரை பற்றி என்ன சொல்லிக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்திய அரசியல் அமைப்பின்படி குடியரசுத் தலைவர் இந்திய குடியரசின் தலைவர் ஆவார் ஸோ நம்ம குடியரசுத் தலைவரை என்னன்னு பார்த்தோம்னா இங்கே கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அவர் வந்து நிர்வாகத்தின் தலைவர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க குடியரசுத் தலைவர் வந்து நிர்வாக தலைவர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே இது பிரதமரை என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்திய குடியரசின் தலைவராகவும் இவர் கூறியிருக்காங்க இந்திய ஒன்றியத்தின் யூனியன் நிர்வாக தலைவராகவும் விளங்குகிறார் அடுத்ததாக மேலும் நீதித்துறைக்கும் பொறுப்புடையராவார் ஐம்பத்தி மூணாவது அரசியல் சட்டத்தின் மத்திய அரசாங்கத்தின் அதிகாரங்கள் அனைத்தும் வந்து குடியரசுத் தலைவரிடமே உள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மத்திய அதிகார மத்திய அரசோட அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட தான் இருக்குது ஐம்பத்தி மூணாவது அரசியல் அமைப்பின் படி ஸோ ஆர்டிகல்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க ஐம்பத்தி மூணு அப்படின்னாலே பிரதமர் வந்துடுவார் அறுபத்தி மூணு சாரி ஐம்பத்தி மூணுனாலே பிரதமர் வந்துடுவார் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக குடியரசுத் தலைவருக்கான தகுதிகள் கொடுத்துருக்காங்க அவரும் அதே மாதிரி இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் பிரதமர் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ வயசுனா முப்பத்தி வை முப்பத்தி அஞ்சு வயசு நிறைஞ்சவராக இருக்கணும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் மக்களவைக்கு இருபத்தி அஞ்சு மாநிலங்களவைக்கு முப்பது குடியரசுத் தலைவர் ஆகிறதுக்கு முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ அஞ்சஞ்சு வருஷம் கேப்பு அடுத்ததாக லோக்சபை என அழைக்கப்படும் மக்களவைக்கு வந்து தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய தகுதியுடையவராக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக மத்திய மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் ஊதியம் பெறும் பதவி வகுத்தல் கூடாது ஸோ யாருமே வந்துட்டு கவர்மெண்ட் செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக நாடாளுமன்றத்தில் இரு அவைகளிலும் மாநில சட்டமன்ற அவைகளிலும் உறுப்பினராக இருத்தல் கூடாது அப்படி உறுப்பினராக இருந்தால் அவர் குடியரசுத் தலைவர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பதவியை ரிசைன் பண்ணணும் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தலை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவ முறையை பின்பற்றி ஒற்றை மாற்று வாக்கு முறையில் தேர்வாளர் குழுவால் குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா மக்களவைக்கு சாரி மாநிலங்களவைக்கு வந்து எப்படி எலெக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னா ஒற்றை மாற்று வாக்கு முறையில் தேர்வாளர் குழுவால் குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்ன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி குடியரசுத் தலைவரும் இதே ஒரு இதில் தான் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு ஒற்றை மாற்று வாக்கு முறையில் இதை வந்து விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவ முறைன்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக இக்குழுவில் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் இடம்பெற்றிருப்பார்கள் ஸோ குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கணுனாலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க தான் இருப்பாங்க அதை முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அவரால் நியமிக்கப்பட்டவங்க வந்து அவருக்கு தானே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் வந்து இ
பதவி காலம் முடியும் முன்னரே குற்ற விசாரணை மூலம் இவரை பதவி நீக்கம் செய்ய நாடாளுமன்றத்தினால் முடியும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு சட்டத்திருத்தம் வந்து அறுபத்தி ஒன்றில் சொல்லியிருக்காங்க குடியரசுத் தலைவரோட பதவி காலம் ஐந்தாண்டுகள் அவர் மீண்டும் ஒரு முறை குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட தகுதியுடையவர் ஆவார் இவர் பதவி விலக விரும்பினால் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை யார் கொடுப்பாருனா தன்னோட அசிஸ்டன்ட் இருப்பார் இல்லையா துணை குடியரசுத் தலைவர் அவருக்கு வந்து கொடுப்பார் குடியரசு துணைத் தலைவர் மக்களவைத் தலைவருக்கு உடனடியாக குடியரசுத் தலைவர் ராஜினாமாவை பற்றி அறிவிப்பார் ஸோ இவர் இங்கே கொடுத்த உடனே அவர் என்ன செய்வார்னா மக்களவைத் தலைவருக்கு உடனடியாக சொல்லுவார் இப்படி குடியரசுத் தலைவர் வந்து ரிசைன் பண்ண போகிறாரு அப்படின்ற மாதிரி துணை குடியரசுத் தலைவர் போய் மக்களவைத் தலைவர்கிட்ட சொல்லுவார் அடுத்ததாக தேர்வாளர் குழு கொடுத்துருக்காங்க லோக்சபை உறுப்பினர்கள் ராஜ்யசபை உறுப்பினர்கள் மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஸோ இவங்கெல்லாம் சேர்ந்தால் வந்து குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அதை இங்கே மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க குடியரசுத் தலைவரோட அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன அதிகாரங்கள் பார்க்கும்போது நிர்வாக அதிகாரம் சட்டமன்ற அதிகாரம் நிதி அதிகாரம் நீதித்துறை அதிகாரம் இராணுவ அதிகாரம் நெருக்கடி கால அதிகாரம் ஜஸ்ட் இதை வந்து ரீ ரீட் பண்ணிக்கோங்க போதும் நிர்வாக அதிகாரங்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்திய குடியரசுத் தலைவர் நாட்டின் நிர்வாக தலைவர் ஆவார் நாட்டின் நிர்வாகம் இவரது பெயரால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வரப்படும் அனைத்து சட்டங்களும் இவரது ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே சட்டமாக வெளிவரும் குடியரசுத் தலைவரோட அதிகாரத்தை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததா பிரதம அமைச்சர் மற்றும் அவரது அமைச்சர்களை நியமிக்கிறார் உச்ச தலைமை நீதிபதியை நியமிக்கிறார் ஸோ நியமிக்கிறார் அப்படின்னு வந்தாலே வந்து மேக்சிமம் யாராக தான் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தா குடியரசுத் தலைவராக தான் இருப்பார் அடுத்ததா உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பிற நீதிபதிகளையும் நியமிக்கிறார் தேர்தல் ஆணையத்தின் தலைவரையும் அட்டார்னி ஜெனரல் மற்றும் தணிக்கை குழு தலைவரையும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் தேர்ந்தெடுக்கிறார் மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களையும் இராணுவ படை தளபதிகளையும் நியமனம் செய்கிறார் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததா முப்படைகளுக்கும் தலைவராகவும் விளங்குகிறார் ஸோ முப்படைகளுக்கும் தலைவர் யார் அப்படின்னு ஒரு தடவை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இப்படி கொஸ்டின் கேட்டால் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஸோ மற்றபடி யாரெல்லாம் நியமிக்கிறாங்க ஹை போஸ்ட்டில் இருக்கவங்களெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது குடியரசுத் தலைவர் வந்துடுவார் அடுத்ததாக சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் குடியரசுத் தலைவரோட சட்டமன்ற அதிகாரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க மத்திய நாடாளுமன்றத்தின் தலைவராக விளங்குகிறார் நாடாளுமன்றத்தின் இரு சபைகளை கூட்டவும் தொடர்ந்து நடத்தவும் கலைக்கவும் இவருக்கு மட்டுமே அதிகாரம் உண்டு முதல் நாடாளுமன்றத்தின் கூட்டத்தை துவக்கி அதில் வந்து உரை நிகழ்த்துறாரு ஃபஸ்ட்டு எலெக்ஷன் முடிஞ்சு பதவியேற்பெல்லாம் முடியும் இல்லையா நடந்ததுக்கு அப்புறமா ரெண்டு அவையும் கூட்டி இவர் வந்து உரை நிகழ்த்துவார் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்படும் எந்த ஒரு மசோதாவும் இவரது இசைவு பெற்ற பின்னரே சட்டமாகிறது ஸோ என்னதான் ஒரு மசோதா வந்து அங் இதில் இருந்து மாநிலங்களவையிலேருந்து ராஜ்யசபாவுக்கு வந்தாலும் ராஜ்யசபாவிலேருந்து மக்களவைக்கு வந்தாலும் மாற்றி மாற்றி வந்தாலும் கடைசியாக இவரோட சைன் பெற்றதுக்கு அப்புறமா அது வந்து சட்டமாகும் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக நீதித்துறை அதிகாரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க குடியரசுத் தலைவர் எந்த ஒரு நீதிமன்றத்திற்கும் கட்டுப்பட்டவர் அல்ல எனினும் பாராளுமன்றத்தில் அரசியல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உட்படுத்தப்படலாம் குற்றவாளிகளின் தண்டனைகளை கூட்டவோ குறைக்கவோ மேலும் தள்ளுபடி செய்யவோ இவருக்கு மட்டுமே அதிகாரம் உண்டு மரண தண்டனையை கூட இவர் தள்ளுபடி செய்யலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பேரறிவாளன் கேஸில் கூட சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஆளுநர் கேட்டுக்கிட்டுருக்காங்க இல்லையா இது வந்து குடியரசுத் தலைவரை பற்றி அவரோட அதிகாரம் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் நிதித்துறை அதிகாரங்கள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நாட்டின் நிதி குடியரசுத் தலைவரே முழு பொறுப்பாவார் இவரது பரிந்துரை இல்லாமல் எந்த ஒரு நிதி மசோதாவும் நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்த முடியாது அடுத்ததா ஆண்டு வரவு செலவு கணக்கு இவரது அனுமதியுடன் நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நிதி அமைச்சரால் வந்து தாக்கல் தாக்கல் செய்யப்படும் ஸோ நிதி அமைச்சர் தான் வந்து பட்ஜெட்டை தாக்கல் பண்ணுவார் அது தெரியும் ஆனால் யாரோட இசைவு பெற்றதுக்கு அப்புறமானா குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் அதை வந்து அவர் சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக எதிர்பாராத செலவு இது யார்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட தான் இருக்கும் அந்த நிதியிலேருந்து செலவழிக்கும் உரிமையை வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த மாதிரி எதிர்பாராத செலவுகளை சமாளிக்க அரசுக்கு முன்பணம் வழங்க அதிகாரம் பெற்றுள்ளார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக நேர்க்கடி கால அதிகாரங்கள் இது வந்து குடியரசுத் தலைவரோட முக்கியமான அதிகாரங்கள் மூணு கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பாருங்கள் தேசிய நெருக்கடி வந்து முந்நூற்றி மாநில நெருக்கடி வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு நிதி நெருக்கடி வந்து முந்நூற்றி அறுபது இதில் மாநில நெருக்கடி சாரி தேசிய நெருக்கடின்னு பார்க்கும்போது நாட்டுக்கு வந்து ஏதாவது போர் வருது இல்லாட்டா அயல் நாட்டோட ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்றப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த த்ரீ ஃபிஃப்டி டூவை வந்து
குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஆட்சி வரும் அங்கே ஆனால் அங்கே ஆள்றது வந்து ஆளுநராக இருப்பார் ஸோ ஆளுநரும் குடியரசுத் தலைவரும் சேர்ந்து வந்து மாநிலத்தை பார்த்துக்குவாங்க ஸோ அப்போ சொல்லப்படுற இது வந்து போடப்படுற இது வந்து சட்டம் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் போடுவாங்க அடுத்ததான் நிதி நெருக்கடின்னு சொல்லிக்காங்க இது நாட்டிலே வந்துட்டு ஏதாவது பொருளாதாரம் சம்மந்தமாக நிதி நெருக்கடி வருது அப்படின்னா இந்த வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டியை வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க த்ரீ சிக்ஸ்டியை வந்து சட்டத்தை வந்து கொண்டு வருவாங்க நெருக்கடி நிலையை கொண்டு வருவாங்க அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மூணுமே ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி அடுத்ததான் குடியரசு துணைத் தலைவரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அறுபத்தி மூணாவது பிரிவுப்படி குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கு வழி செய்கிறது ஸோ ஐம்பத்தி மூணு வந்து குடியரசுத் தலைவர்னு பார்த்தோம் குடியரசு துணைத் தலைவர் வந்து அறுபத்தி மூணு ஸோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐம்பத்தி மூணு அப்படின்னு பார்க்கும்போது குடியரசுத் தலைவர் வருவார் அறுபத்தி மூணுன்னு பார்க்கும்போது துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து வருவார் அடுத்ததாக இந்தியாவின் முதல் குடியரசு துணைத் தலைவர் வந்து எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்துக்கோங்க குடியரசுத் தலைவர் வந்து உடல்நிலை குறைவால் தனது கடமைகளை ஆற்ற இயலாத போதும் அல்லது நாட்டில் இல்லாத போதும் குடியரசு துணைத் தலைவர் வந்து குடியரசு தலைவரின் பணிகளை மேற்கொள்வார் இது நமக்கு தெரிஞ்சது இல்லையா ஒரு தலைவர் இல்லைன்னா அதோடய துணைத் தலைவர் வந்து வேலையை பார்ப்பார் அப்படின்ற மாதிரி அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க குடியரசுத் தலைவர் ஆவதற்குரிய தகுதிகள் கொடுத்துருக்காங்க அனைத்தும் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஆவதற்கு இருக்க வேண்டும் ஸோ குடியரசுத் தலைவர் ஆகிறதுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம பார்த்தோமோ அது ஃபுல்லாகவே குடியரசு துணைத் தலைவர் ஆகிறதுக்கும் இருக்கணும் அப்போ குடியரசு துணைத் தலைவர் ஆகிறதுக்கும் முப்பத்தி அஞ்சு வயசு நிரம்பியவராக இருக்கணும் அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக குடியரசு துணைத் தலைவரின் பதவி காலம் வந்து ஐந்து ஆண்டுகள் இது தெரியும் இல்லையா எலெக்ஷன் முடிஞ்சோடனே மறு எலெக்ஷன் வரும்போது அவரோட பதவி போகும் ஸோ அஞ்சு வருஷம் குடியரசுத் தலைவருக்கு அடுத்தபடியாக குடியரசு துணைத் தலைவர் வந்து இரண்டாவது இடத்தை பெற்று திகழ்கிறார் இவருக்கு வந்து தனிப்பட்ட பணிகள் வரையறுக்கப்படவில்லைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் பார்த்துக்கோங்க குடியரசு தனை துணைத் தலைவருக்குன்னு எந்த வி இந்த இதை ஒர்க்கை தான் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா அவருக்கு எந்த விதமான இதுவும் சொல்லப்படலை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவர் ஜஸ்ட்டு வந்து ராஜ்யசபாவுக்கு தலைவராக இருப்பார் குடியரசு துணைத் தலைவர் அதுதான் அவரோட பெரிய வேலை அடுத்ததாக ராஜ்யசபையின் தலைவராக செயல்படுகிறார் சொன்னலையா அது அது அடுத்ததாக குடியரசுத் தலைவரின் பதவி விலகல் இறப்பு அல்லது பதவி நீக்கம் ஏற்படும் போது புதிய குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரைக்கும் குடியரசு துணைத் தலைவர் தான் அந்த பதவியை பார்த்துக்குவார் அதில் என்னென்ன ஒர்க் இருக்கோ அதை அவர் செய்வார் அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக பிரதம மந்திரி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலாந்து நாட்டு முறையை பின்பற்றி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரதம அமைச்சரின் தலைமையிலான நிர்வாக அமைப்பை தந்துள்ளது ஸோ பிரதமரை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் ஒரு நாட்டோட பிரதமரை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ப்ரொசீஜர் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு சொல்லிக்காங்கன்னா இங்கிலாந்து நாட்டிலேருந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க அடுத்ததாக பிரதம அமைச்சரே அமைச்சரவையின் தலைவராக செயல்படுகிறார் அடுத்ததாக பிரதமர் தலைமையில் அமைந்த அமைச்சரவை நிறைவேற்றுகிறது எனவே இவர் அரசின் தலைவர் என போற்றப்படுகிறார் யாருன்னா பிரதமர் பிரதமரை எப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரசின் தலைவர் மேலும் அரசின் நிதிக்குழு தேசிய ஒற்றுமைக்குழு திட்டக்குழு அதை தான் நிதி ஆக ஆயோக்னு சொல்கிறோம் இப்போ போன்றவற்றிற்கும் தலைவராக விளங்குகிறார் யார் பிரதமர் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க அவர் எதுக்கெல்லாம் தலைவராக இருக்காருன்னு அடுத்ததாக அமைச்சரவை குழு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து மூன்று அமைச்சர்களாக நியமிக்கப்படுறாங்க எப்படின்னு பார்க்கும்போது கேபினட் அல்லது அமைச்சரவைன்னு சொல்கிறோம் அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் ரெண்டாவதாக அரசாங்கம் இராஜாங்க அமைச்சர்கள் மூணாவதாக வந்து இணை அமைச்சர்கள் இந்த கேபினட் அமைச்சர்கள் இவங்களோட என்ன வேலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது கேபினட் அமைச்சர்கள் வந்து அரசின் கொள்கைகளை வகுப்பவர்களாகவும் அரசின் பல்வேறு துறைகளை வந்து தலைமையேற்று நடத்துபவர்களாகவும் இருக்காங்க அடுத்ததாக அவர்கள் தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட அரசு துறைகளின் தலைமை நிர்வாகிகளாக இருக்கின்றனர் முக்கியமான துறையான நிதி உள்நாட்டு விவகாரம் வெளிநாட்டு விவகாரம் ரயில் போக்குவரத்து போன்ற துறைகள் வந்து இவர்களின் பொறுப்பில் வந்து ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக இராஜாங்க அமைச்சர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவர்கள் வந்து சிறப்பு விருந்தினராக அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய கேபினட் கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ள முடியாது ஸோ ராஜா வந்து எப்போ வருவார்னா சிறப்பு விருந்தினராக விஐபியாக அழைக்கும் போது மட்டும்தான் வந்து ராஜாங்க அமைச்சர்கள் வருவாங்க அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவங்க கூட்டத்தில் வந்து கலந்துக்க முடியும் அடுத்ததாக இணையமைச்சர்களோட வேலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவர்கள் கேபினட் மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சர்களுக்கு உதவியாக அமைச்சகங்களில் செயல்படுகின்றனர் ஸோ இதில் வந்து மூணு பார்த்தோம் இல்லையா கேபினட் அமைச்சரவை இராஜாங்க அமைச்சரவை இணையமைச்சரவைன்னு இதில் இந்த கேபினட் அமைச்சரவைக்கும் இராஜாங்க அமைச்சரவைக்கும் என்னென்ன ஹெல்ப் வேணும்
நீதிமன்றங்கள் அனைத்தும் ஒரே அமைப்பின் கீழ் செயல்படுவது என்று பொருள்படும் ஸோ எல்லா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான உச்ச நீதிமன்றத்தோட கீழே தான் வந்து செயல்படுது இல்லையா அதை தான் இங்கே வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக அரசியலமைப்பின் அடிப்படை கட்டமைப்பை பாதுகாப்பதிலும் நீதித்துறை முக்கிய பங்காற்றுகிறது அடுத்ததாக உச்ச நீதிமன்றத்தின் அமைப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தபோது உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு தலைமை நீதிபதி உட்பட எட்டு நீதிபதிகள் வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ செவன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஒரு தலைமை நீதிபதி அது போக எட்டு நீதிபதிகள் சாரி எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் பேர் இருந்திருக்காங்க அடுத்ததாக உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளோட நியமனம் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியை இந்திய குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்கிறார் அவரது ஆலோசனையின் பேரில் மற்ற நீதிபதிகளையும் குடியரசுத் தலைவரை வந்து நியமனம் செய்கிறார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளோட தகுதிகள் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்க்கும்போது இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் உயர் நீதிமன்றத்தில் வந்து குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் நீதிபதியாக பணியாற்றிய அனுபவம் இருக்கணும் அல்லது உயர் நீதிமன்றத்தில் குறைந்தபட்சம் பத்து ஆண்டுகள் வந்து வழக்கறிஞராக பணியாற்றிய அனுபவம் இருக்கணும் ஸோ இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க உயர் நீதிமன்றத்தில் அஞ்சாண்டு வந்து நீதிபதி அதாவது ஜட்ஜாக இருந்திருக்கணும் அப்படி இல்லையா அவர் வந்து உயர் நீதிமன்றத்தில் பத்து ஆண்டுகள் வந்து வழக்கறிஞராக இருந்திருக்கணும் இந்த ரெண்டும் தான் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்ததாக பார்க்கும்போது அவரோட பதவி காலம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியும் பிற நீதிபதிகளும் வந்து அறுபத்தைந்து வயது நிறைவடையும் வரை பதவி வகிக்கலாம் ஸோ உச்ச நீதிமன்றம்னாலே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தங்களோட விலகல் கடிதத்தை வந்து குடியரசுத் தலைவரிடம் வந்து கொடுக்கலாம் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அடுத்ததாக பாராளுமன்ற குற்றச்சாட்டுகள் மூலமும் பதவி நீக்கம் செய்யலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றம் இந்தியாவின் தலைநகரான புதுடெல்லியில் வந்து அமைஞ்சிருக்குது இது தெரியும் குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுடனும் இந்தியாவின் வேறு எந்த ஒரு பகுதியிலும் வந்து அமர்களை அமர்வுகளை வந்து நடத்தி முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் வந்து தலைமை நீதிபதிக்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவர் எங்கே வேணால் போய் எந்த அமர்வில் வேணாலும் போய் ஒரு இது கேஸ்க்கு வந்துட்டு அவர் வாதாடலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகாரங்களும் செயல்பாடுகளும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீதி வழங்கும் அதிகாரங்கள் உச்ச நீதிமன்றம் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் பாதுகாவலனாக விளங்குகிறது இரண்டு முக்கிய அதிகாரங்களான முதல்நிலை விசாரணை மற்றும் மேல்முறையீட்டு அதிகாரம் ஆகியவற்றை பெற்று திகழ்கிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க முதல் விசாரணை அதிகாரம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்க்கும்போது உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு நேரிடையாக முதன் முதலாக கொண்டு வரப்படும் வழக்குகளை விசாரிக்கும் அதிகாரங்களை முதல் விசாரணை அதிகாரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்ததா மாநில அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையிலான சிக்கல்கள் இல்லாட்டா மாநில அரசுகளுக்கு இடையிலான சிக்கல்கள் அடிப்படை உரிமைகள் தொடர்பான வழக்குகள் போன்றவற்றை வந்து உச்ச நீதிமன்றம் நேரடியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடிப்படை உரிமைகளை நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பான சிக்கல்கள் வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பில் உள்ளவையாகும் அடிப்படை உரிமைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக உச்ச நீதிமன்றத்தால் நீதி பேராணைகள் வந்து பிறப்பிக்கப்படுகின்றன ஸோ அடிப்படை உரிமைகளை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு என்ன வந்து பிறப்பிக்கப்படுதுன்னு பார்க்கும்போது நீதி பேராணைகள் சொல்கிறோம் நீதி பேராணைகள் அஞ்சுருக்கும் ஆட்குணர்வு நீதி பேராணை செயலுறுத்தும் நீதி பேராணை தடை பேராணை ஆவணக்கேற்பு பேராணை தகுதி வினவும் நீதி பேராணை அடுத்ததாக உச்ச நீதிமன்றம் வந்து அரசியல் அமைப்பின் பாதுகாவலன் என அழைக்கப்படுகிறது இப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அரசியல் அமைப்பின் பாதுகாவலன் யார் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றம் அடுத்த அந்த அஞ்சு நீதி பேராணைகளை பற்றி இங்கே விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க ஆட்கொணர்வு நீதி பேராணை அப்படிங்கிறது வந்து சட்டத்திற்கு புறம்பாக கைது செய்வதில் இருந்து மக்களை பாதுகாக்கிறது ஸோ கொஸ்டின் இப்படின் கேட்கலாம் சட்டத்திற்கு புறம்பாக கைது செய்வதில் இருந்து மக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய நீதி பேராணை எது அப்படின்னு கேட்கலாம் அது வந்து ஆட்கொணர்வு நீதி பேராணை அடுத்ததாக செயலுறுத்தும் நீதி பேராணை அப்படின்னு பார்க்கும்போது சட்ட உதவி அளித்து பொதுப்பணியின் சேவை கிடைக்க செய்கிறது தடை பேராணை அப்படின்னு பார்க்கும்போது துணை நீதிமன்றங்கள் வரம்பு மீறி செயல்படுவதை வந்து தடை செய்கிறது ஸோ தடை செய்கிறது தடை பேராணை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆவண கேட்பு பேராணைன்னு பார்க்கும்போது துணை நீதிமன்றங்கள் வரம்பு மீறி வெளியிடும் ஆணைகளை வந்து நீக்கிறது தான் வந்து ஆவண கேட்பு பேராணை அடுத்ததாக தகுதி முறை வினவும் நீதி பேராணை இது வந்து பொது பதவிகளை ஆக்கிரமிப்பு செய்வதை தடை செய்தல் அடுத்ததாக மேல்முறையீட்டு அதிகாரங்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க சிவில் குற்றவியல் மற்றும் அரசியலமைப்பு தொடர்பான வழக்குகளில் உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பிற்கு எதிராக ஒருவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யலாம் அதற்கு உயர் நீதிமன்றத்தின் ஒப்புதலும் தேவை இத்தகைய உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்புகளுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்படும் வழக்குகளை விசாரிக்கும் அதிகாரத்தை தான் நம்ம
அடுத்ததாக நிர்வாக பொறுப்புகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க சில உயர் நீதிமன்றங்கள் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களின் அல்லது மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் வழக்குகளை எடுத்துக்கொள்கின்றன உயர் நீதிமன்றத்திற்கு கீழே வந்து பலவிதமான சார்பு நீதிமன்றங்கள் உள்ளன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்மை காலத்தில் விரைவாகவும் குறைந்த செலவிலும் நீதி கிடைப்பதற்காக குறிப்பாக ஏழை மக்களுக்கு நீதி கிடைப்பதற்காக எது ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னா லோக் அதாலத் எனப்படும் மக்கள் நீதிமன்றங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் லோக் அதாலத் எனப்படுவது என்னன்னு கேட்டால் மக்கள் நீதிமன்றங்கள் சொல்கிறாங்க அடுத்ததான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் சட்டப்பணிகள் ஆணைய சட்டத்தின்படி லோக் அதாலத் எனப்படும் மக்கள் நீதிமன்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டனு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக குற்றவியல் வழக்குகளை தவிர மற்ற அனைத்து வழக்குகளுக்கும் இந்நீதிமன்றங்களின் மூலம் தீர்வு காணலாம் அடுத்ததாக இத்தகைய நீதிமன்றங்கள் பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ள நாளேடுகள் பெரிதும் உதவியாக உள்ளன இந்த நீதிமன்றங்கள் மூலம் தமிழகத்தில் பல வழக்குகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சீக்கிரமாக வந்து ஒரு கேஸை முடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீதிமன்றங்களில் போய் இது பண்ணலாம் இதை என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா விரைவு நீதிமன்றங்கள் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க ஏன்னா சீக்கிரமாக அதை முடிச்சு கொடுத்துட்றாங்க அதுக்காக அடுத்ததாக அரசியல் சட்ட பிரச்சனை தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவர் விளக்கம் பெற விரும்பினால் அத்தகைய ஆலோசனைகளை வழங்கும் பொறுப்பு வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு உரியதாகவும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக நீதி புலராய்வு சட்டமன்றங்களால் நிறைவேற்றப்படும் எந்த ஒரு சட்டத்தையும் அரசியலமைப்பு சட்ட விதிகளுக்கு முரணானது என்று தீர்ப்பளிக்கும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகாரத்தையும் நீதிமன்ற பரிசீலனை என்கிறோம் அதுதான் நீதி புலராய்வுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை விதிகளுக்கு முரணானது என்று கண்டால் அதை வந்து செல்லுபடி ஆகாது அப்படின்னு அறிவிக்கிறது வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு உண்டு அடுத்ததாக நிர்வாக அமைப்பு மற்றும் சட்டமன்றங்கள் வரம்பு மீறி செயல்படுவதை இந்த மறு பரிசீலனை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க எனவே உச்ச நீதிமன்றத்தை அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலன் அதை நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா அது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக இராணுவ தீர்ப்பாயங்களில் அறிவிக்கப்பட்ட தீர்ப்புகளில் உச்ச நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது இராணுவ தீர்ப்பாயங்களின் தீர்ப்புகளுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடும் செய்ய முடியாது ஸோ இராணுவம் சார்ந்த தீர்ப்பு வந்துச்சுன்னா அதில் எந்த விதமான இதுவும் உச்ச நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக உயர் நீதிமன்றம் கொடுத்துருக்காங்க இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் இருநூத்தி பதினாலாவது பிரிவின்படி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் உயர் நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க உயர் நீதிமன்றம் எப்படி அமைக்கப்படுது எந்த சட்ட திருத்தத்தின் படி பிரிவின்படின்னு பார்த்தா இருநூத்தி பதினாலு பொதுவாக இரண்டு அல்லதுக்கு மேற்பட்ட உயர் நீதிமன்றங்கள் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் மற்றும் யூனியன் பிரதேசத்திலும் இருக்கும் பாராளுமன்ற சட்டங்களின் அனுமதியின் பேரில் இவை செயல்படுகின்றன மாநிலத்தில் உள்ள பிற நீதிமன்றங்கள் உயர் நீதிமன்றத்தின் மேற்பார்வையின் கீழ் செயல்படுகிறது ஸோ இதுவும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு கீழே உயர் நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு கீழே சார்பு நீதிமன்றங்கள் வந்து செயல்படுது உயர் நீதிமன்றம் ஒரு தலைமை நீதிபதியையும் பிற நீதிபதிகளையும் கொண்டுள்ளது இவர்களை வந்து இந்திய குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்கிறார் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளோட எண்ணிக்கை வந்து வரையறை செய்யப்படவில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை பேர் வேணாலும் இருக்கலாம் அடுத்ததான் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் பிற நீதிபதிகளோட நியமனம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இந்திய குடியரசுத் தலைவர் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் மாநில ஆளுநரின் ஆலோசனையின் பேரில் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை நியமனம் செய்கிறார் பொதுவாக பணி மூப்பின் அடிப்படையிலேயே தலைமை நீதிபதியின் நியமனம் அமைகிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியின் ஆலோசனையின் பேரில் உயர் நீதிமன்றத்தின் பிற நீதிபதிகளையும் குடியரசுத் தலைவரை நியமனம் செய்கிறார் அடுத்ததாக நீதிபதிகளோட தகுதியை கொடுத்துருக்காங்க இந்திய குடிமக்களாக இருக்கணும் உயர் நீதிமன்றத்தில் வந்து வழக்கறிஞராகவும் குறைந்தபட்சம் பத்து ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்கணும் அடுத்ததாக குறைந்தபட்சம் பத்து ஆண்டுகள் ஏதாவது ஒரு நீதிமன்றத்தில் வந்து நீதிபதியாக இருந்திருக்கணும் அங்கே வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்காக பார்த்தோம் நீதிபதிகளோட தகுதிகள் இங்கே உயர் நீதிமன்றத்துக்குண்டான நீதிபதிகளோட தகுதிகள் பார்க்குறோம் இங்கே ரெண்டுமே வந்து பத்து ஆண்டுகள் வேணும் பத்து ஆண்டுகள் வந்து ஒரு வழக்கறிஞராக இருந்திருக்கணும் இல்லாட்டா பத்து ஆண்டு வந்து ஜட்ஜாக இருந்திருக்கணும் அடுத்ததாக நீதிபதிகள் ஓய்வு பெறும் வயது வந்து அறுபது என்று வரையறுக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் பதினஞ்சாவது பிரிவின்படி ஒரு திருத்தம் நடந்தது அந்த திருத்தத்தின்படி அறுபத்தி ரெண்டு வயசாக மாற்றிருக்காங்க யாருக்குன்னா உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளோட இது முடிகிறது அவங்களோட ஒர்க்கிங் பீரியட் முடிகிறது வந்து அறுபத்தி ரெண்டாக மாற்றிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க அறுபதாக இருந்ததை அறுபத்தி ரெண்டாக மாற்றிருக்காங்க எந்த ஆண்டுன்னு பார்த்தா அறுபத்தி மூணாவது ஆண்டு எந்த பிரிவுன்னு பார்த்தா பதினஞ்சாவது பிரிவு அடுத்ததாக உயர் நீதிமன்றத்தை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க முதல் விசாரணை நீதி அதிகாரம் அடுத்ததாக மேல் முறையீட்டு நீதி அதிகாரம் முதல் விசாரணை நீதி அதிகாரம் அப்படின்னு பார்க்கும்
இரநூற்றி இருபத்தி ஆறாவது பிரிவு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா உச்ச நீதிமன்றமும் அடிப்படை உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக இந்த அஞ்சு நீதிபதி இந்த அஞ்சு நீதிபேராணைகளை வந்து செயல்படுத்த முடியும் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆட்கொணர்வு செயலுறுத்தும் நீதிபேராணை தடைப்பேராணை ஆவண கேட்பு நீதிபேராணை அடுத்ததா தகுதி முறை வினவும் நீதிபேராணை அடுத்ததா மேல்முறையீட்டு அதிகார வரம்பு கொடுத்துருக்காங்க இதன்படி கீழ் நீதிமன்ற தீர்ப்புகளுக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செயல்படும் சிவில் மற்றும் குற்ற வழக்குகளை விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்கலாம் அரசியலமைப்பு சட்ட விதிகளின் விளக்கங்கள் தொடர்பான வழக்குகளையும் உயர்நீதிமன்றம் விசாரிக்கலாம் இத்தகைய நீதிமன்ற அதிகார வரம்பிற்குள் உயர்நீதிமன்றம் முழுமையாகவும் சுதந்திரமாகவும் செயல்படுகிறது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் நிர்வாக பொறுப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை உறுதி செய்வதற்காக பல நிலைகளிலான நீதிமன்றங்கள் உள்ளன ஸோ இதை கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட்ல மட்டும் பார்க்கலாம் ஒரு சார் ஒரு சார்பு நீதிமன்றத்திலிருந்து வழக்கை மாற்றும் அதிகாரம் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு உள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது தெரியும் இல்லையா சார்பு நீதிமன்றத்தை விட உயர் நீதிமன்றம் வந்து அதிகாரம் நிறைஞ்சது அதனால அது பண்ண முடியும் அதை அடுத்ததான் நீதி புனராய்வுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சட்டமன்றத்தால் ஏற்றப்படும் மசோதா அரசியலமைப்பு சட்ட விதிகளுக்கு முரணானது என்று அறியப்பட்டால் அத்தகைய சட்டம் செல்லாது என்று அறிவிக்கின்ற உரிமை வந்து உச்ச நீதிமன்றம் போல் உயர்நீதிமன்றத்திற்கும் உண்டு அடுத்ததான் மதுரையில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற கிளை செயல்படுகிறது இது தெரியும் இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க பிரான்ச்சு அடுத்ததான் உயர் நீதிமன்றத்தையும் உச்ச நீதிமன்றத்தையும் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா கண்காணித்து சமநிலைப்படுத்தும் முறை என அழைக்கப்படுகிறது இது எதுக்காக சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது இங்கேருந்து பார்க்கலாம் ஏதாவது ஒரு பிரிவு அரசியலமைப்பின் அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தினால் மற்ற இரு பிரிவுகள் இதனை கண்காணித்து மக்களை பாதிக்காத வகையில் பாதுகாக்கிறது இது வந்து கண்காணித்து சமநிலைப்படுத்தும் உரிமை என்று அழைக்கப்படுகிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இந்த பேஜ்லாம் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுவும் இல்லை அடுத்ததான் ஒன் வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் இந்திய பாராளுமன்றம் இரண்டு அவையை கொண்டது இது தெரியும் இல்லையா ஈரவை அடுத்ததான் ரெண்டாவது பிரதம மந்திரியை நியமிப்பவர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் லோக்சபையின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை வந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு இங்கே வந்து ஐநூற்றி முப்பதுன்னு இருக்கு ஸோ ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு அப்படிங்கிறது ஆன்சர் அடுத்ததான் லோக்சபை உறுப்பினர்களின் டேஷ் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறாங்க கேட்டுக்காங்க நேரடி தேர்தல் முறை மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க மேல் சபையை வந்து ராஜ்பைன்னு சொல்கிறோம் அடுத்த கொஸ்டின் இந்திய யூனியன் மற்றும் குடியரசுத் தலைவர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் இது தெரியும் இல்லையா அடுத்ததான் நிதி மசோதா வந்து குடியரசுத் தலைவர் அனுமதியின்றி வெளியிட முடியாது எட்டாவது மத்திய நிதி அமைச்சர் ஆண்டு அறிக்கையை வந்து பிரதம மந்திரி நிலையில் சமர்ப்பிப்பார்னு கொடுத்துருக்காங்க இது பிரதம மந்திரி கிடையாது பாராளுமன்றத்தோட முன்னிலையில் வந்து சமர்ப்பிப்பார் அடுத்ததா குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவி பற்றி அரசியல் அமைப்பு சட்ட பிரிவு டேஸ் குறிக்கிறது கேட்டிருக்காங்க அறுபத்தி மூணாவது பிரிவு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஐம்பத்தி மூணு வந்து குடியரசுத் தலைவர் அறுபத்தி மூணு வந்து துணை குடியரசுத் தலைவர் ஸோ இங்கே வந்து துணை குடியரசுத் தலைவரை பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அறுபத்தி மூணாவது சட்ட பிரிவு அடுத்ததான் தற்போதைய இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அது வந்து பார்த்துக்கோங்க ரீசெண்டாக உள்ளது பார்த்துக்கோங்க குடியரசுத் தலைவர் வந்து வெங்காய நாயுடு அடுத்ததா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியை நியமிப்பவர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் அடுத்ததா உச்ச நீதிமன்றங்களின் நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை இதை வந்து கரண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்காங்கன்றதை வந்து நெட்டில் போட்டு பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு பெறும் வயது வந்து அறுபத்தஞ்சு லோக் அதாதல் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அடுத்ததா உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை இடம் உள்ள இடம் வந்து புதுடெல்லி ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த லெசன் முடிஞ்சது இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ